Teleamazonas presenta las noticias locales en 24 horas con Helen Quiñones y Stephanie Paz. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenos días, son las 5 y 55 de la mañana de este lunes 11 de julio de 2022. Bienvenidos a las noticias locales, que esta sea una excelente semana. ¿Qué tal Helen? ¿Qué tal, Estefi? Amigos televidentes, buenos días. Gracias por estar junto a nosotros. Esperamos que hayan podido descansar, que inicien con pie derecho esta nueva semana. Desde aquí, un fuerte abrazo para todos ustedes, a cumplir con todas sus actividades. Este país nos necesita a todos para Así reactivarse. Así que a poner el mejor de nuestros esfuerzos. Desde aquí, nosotros estaremos compartiendo con ustedes los temas más destacados durante el sábado y el domingo, no solo en el Ecuador, sino también en el mundo. Así es, salga además eh, con tiempo de casa porque empezó a caer una ligera llovizna, así que de seguro la calzada va a estar mojada, evite accidentes, evite multas también, recuerde que en su casa lo espera. Mantenga además también los cuidados, recuerde que la pandemia de COVID-19 continúa, así que es importante continuar utilizando la mascarilla, además manteniendo el distanciamiento de dos metros y el lavado frecuente de manos. No, no, podemos, no podemos bajar la guarda, ya hay algunos casos. Y también para aquellos vecinos que se comunican con nosotros, ¿qué pasa con la restricción vehicular? Pues queremos decirles que está vigente en Quito, así que tomen las precauciones del caso. Salga con tiempo, tómese una tacita de café y a ponerle una sonrisa a este día. Así es, Helen, y ahora sí, iniciamos con las noticias. Y les contamos que los casos de llamadas de telefónicas extorsivas se siguen reportando en la ciudad capital. A una joven le pidieron dinero a cambio de no ejecutar un atentado contra su familia. La víctima alcanzó a grabar las amenazas que recibió. La policía pide a la ciudadanía que denuncie estas llamadas. Le voy a hacer claro, sincero, sobre sus hombros, reposar la tranquilidad física de su familia. Porque nosotros la estamos llamando para solucionar este problema, mi estimada. Porque aquí la mafia no anda llamando a todo el mundo. Nosotros no llamamos a nadie. Nosotros efectuamos los trabajos porque nos contratan. Una joven fue víctima de este tipo de llamadas que tiene fines extorsivos y un modus operandi similar. El hombre que hace la llamada asegura que es integrante de una reconocida banda delictiva y que ha sido contratado para ejecutar un atentado contra la víctima y sus familiares. Sin embargo, explica que prefiere no hacerlo y que entonces lo mejor es que le depositen dinero a cambio. Además, ofrece información sobre quienes le contrataron. Nosotros queremos hacer la entrega de una información de fotos de estas personas, direcciones exactas de estas dos personas, y un video pendrive de 30 minutos con 36 segundos, donde salen estas dos personas diciendo el por qué me le quieren hacer daño, mi estimada. Y a cambio de la entrega de esta información, nosotros queremos que usted se haga presente con una mínima colaboración. Como estos casos se han tornado recurrentes, la joven ya había escuchado que personas de su entorno atravesaron por esa situación, así que no accedió al pedido. Es escalofriante escuchar de la manera que a uno le hablan, pero tomarlo con calma, no tal vez alterarse o acudir a tal vez depositar o hacer lo que ellos quieran, no asustarse porque eso lleva a tomar malas decisiones. Piensa poner una denuncia de lo sucedido porque considera que la policía debería investigar quienes están detrás de estas llamadas. Creo que ya se está normalizando más y eso no sería bueno que siga avanzando porque a través de redes sociales o a través, no sé si de alguna base de datos consiguen nuestros números. Entonces sí quisiera que la policía tome fuerza en esto, investigue también. Es lo que justamente el director de investigaciones de la policía, la INLUNA, señala que se debe hacer en este tipo de extorsiones. Lo fundamental ante este tipo de acciones delictivas es presentar la denuncia correspondiente guardar el número, las horas exactas, si es posible eh, grabar la llamada que le realizaron, con eso presentar la denuncia, ponerse en contacto con la unidad especializada de policía para este tipo de delitos extorsivos. Ha existido ya eh, algunos grupos que han sido desarticulados por este tipo de accionar delictivo. Además, recomienda tener cuidado con lo que se publica en redes sociales para evitar que delincuentes accedan a información personal. Alberto Luna, 24 horas. Una organización delictiva dedicada al robo de vehículos fue desarticulada en Quito. La banda era liderada por una mujer de 41 años. Tres carros reportados como robados fueron recuperados. La detención de los tres integrantes de la organización delictiva se logró tras dos meses de investigaciones. Están involucrados en el robo de varios vehículos en el norte de Quito. La banda fue desarticulada luego de un allanamiento ejecutado a un inmueble ubicado en el sector de Calderón. Ahí procedían a adulterar el sistema alfanumérico para luego proceder a la venta de los mismos 
Y obviamente eh, las personas confiadas, las que compraban estos vehículos, pensaban que todo se encontraba en orden. Uno de los robos cometidos por esta banda quedó registrado en una cámara de seguridad. Ocurrió en abril pasado. En el allanamiento se recuperaron tres carros reportados como robados, 30 accesorios vehiculares y dos motores con adulteraciones alfanuméricas. La forma o el modus operandi era perfilar a las víctimas, inclusive dos de los vehículos fueron robados al interior de condominios, en donde ingresaban a los condominios, se sustraían los vehículos, eh, entraban y salían eh, por las puertas principales, por las puertas de los garajes, tenían controles eh, maestros para poder ingresar y salir. En lo que va del año se han desarticulado a escala nacional 17 bandas dedicadas al robo de vehículos. Se ha recuperado ya 1.164 vehículos que es un incremento fuerte en relación al año anterior. El año anterior habíamos tenido 854. Esta banda era liderada por una mujer de 41 años, alias Kimberly, que registra denuncias por presunto delito de estafa. Alberto Luna, 24 horas. Ahora les contamos que la noche del sábado 9 de julio fue asesinado Iván Cuero, empresario turístico, dirigente Esto político y asesor del alcalde de Atacames, Freddy Saldarriaga. Testigos del hecho aseguran que dos personas a bordo de una motocicleta llegaron a los exteriores de una hostería y dispararon varias veces a la víctima. Los sicarios huyeron del sitio tras cometer el hecho. Según familiares del fallecido semanas atrás, el hombre ya habría sufrido un atentado del cual pudo escapar. De lo que va del año, el EQ911 recibió 58 mil llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar, es decir, 300 casos diarios. La violencia física y psicológica dentro del hogar sigue siendo una de las problemáticas sin solución en el país. Uno de los temas más dolorosos vigentes en el país sigue siendo la violencia intrafamiliar que se profundiza cuando hay confinamiento. Por ejemplo, según cifras del EQ911, durante las protestas de junio, este sistema recibió 5.139 llamadas de auxilio. Uno, ¿cuál es su emergencia? Buenas noches. ¿Qué pasó, señora? Me agredió mi marido. ¿Necesita ayuda de ambulancia? Sí, porque estoy golpeada. De los cuales el 35% están en la provincia del Guayas, el 22% en la provincia de Pichincha, pero dentro del... del, del digamos, del, del, del comparativo nacional, hay provincias también que tienen muchas eh, complicaciones de violencia intrafamiliar, como son la provincia de La Suay y la provincia de Tunguragua. Durante los 18 días de paro hubo familias que no podían salir de casa por el cierre de vías. Según Zapata, el encierro expone a los más vulnerables. La violencia psicológica es del mayor número, es del 58%, el 41% ya estamos hablando de violencia, eh, digamos, eh, ya violencia física y y el 1% de violencia sexual. Esos son los datos que nosotros tenemos. Pero las cifras no terminan ahí. De lo que va del año, el sistema integrado EQ911 abrió 58.958 llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar, es decir, 300 llamadas diarias. ¿O cuántas familiares saben que eso ocurre? O la misma víctima, porque mire, eh, nosotros haciendo un, un análisis, eh, siempre hemos dicho que los datos que tiene el 911 son los que más pegados están a la realidad, porque la víctima llama, pero no necesariamente denuncia. Es decir, yo no sé si la fiscalía estará entre el 40 o el 45% de los datos que tiene el ECU. Según el protocolo, los policías son los primeros en auxiliar a las víctimas luego del reporte del sistema integrado. Así lo asegura la coronel Paola Suárez del Departamento de Prevención de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional. En las delegaciones nosotros cumplimos con las notificaciones de medidas de protección. En estas medidas de protección, obviamente nosotros, dependiendo de lo que la autoridad nos disponga, podemos hacer la salida del, del victimario. Podemos indicar de que hacer efectivo una boleta de auxilio. El trabajo de las autoridades apunta a que las víctimas puedan denunciar a su agresor. La Fiscalía, la Secretaría de Derechos Humanos, el EQ911, la Policía Nacional y otras instituciones trabajan en una campaña de prevención de la violencia intrafamiliar. EQ911, ¿cuál es su emergencia? Amigo, amigo, lo que pasa es que un señor se acaba de llevar a la mujer con una pistola en el torre y la va a matar, ya le dio un disparo. Gilen Quiñones, 24 horas. Ahora les contamos que expertos han identificado la participación de grupos violentos organizados en las manifestaciones de junio. Hablan también de la injerencia de organizaciones políticas. Lo ocurrido en San Antonio de Pichincha, donde militares fueron retenidos y un ciudadano falleció, están entre los episodios más violentos. 
Han pasado 11 días desde que la firma de este acuerdo de paz le puso fin al paro nacional. Sin embargo, los hechos de violencia que se registraron en los días más álgidos aún están en el debate. Uno de ellos, lo ocurrido el 23 de junio en San Antonio de Pichincha, cuando un grupo de manifestantes atacó un convoy de las Fuerzas Armadas, retuvo a militares y quemó dos buses de la institución. Este hecho, a decir del experto en seguridad Mario Pazmiño, no es un acto improvisado. Se trata de algo que fue planificado y detrás de lo cual estarían al menos tres grupos, explica. Está el tren de Aragua, que es un grupo venezolano que tiene y se afinca justamente en esa zona en el sector de, de Pomaski, en el sector de Calacalí, de un grupo colombiano que tiene su ramificación en territorio ecuatoriano que se llama Pikachu. Este es un grupo de delincuentes, los dos son grupos de delincuencia organizada, fuertemente armados. Hubo también injerencia política y la movilización en esta parroquia, en el norte de Pichincha, asegura Pazmiño. Habían organizaciones que desde mucho tiempo atrás estaban participando directa o indirectamente en actividades de agitación social. Estos comités de la defensa de la revolución eran parte de esta estructura. Según el portal digital Primicias, hay varias voces que han señalado a la militancia del correísmo como actores dentro de las manifestaciones. En San Antonio de Pichincha se habla de una supuesta injerencia de la prefecta Paola Pavón, hecho que fue desvirtuado por la institución mediante este comunicado. Se aclara que la prefectura de Pichincha no controla territorios, trabaja articuladamente con las 53 juntas parroquiales de la provincia. Siendo importante señalar que las autoridades de San Antonio de Pichincha y Guayabamba no comulgan políticamente con la prefecta. Esta información de grupos violentos y organizados durante el paro también la maneja el gobierno. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, se refirió al financiamiento de las manifestaciones. Es un presupuesto que está bordeando aproximadamente 700 mil dólares diarios, que es lo que eh, se necesita para fines logísticos, para fines de subsistencia de las personas movilizadas. En, el, en los 18 días asiagos que acabó de vivir la sociedad ecuatoriana, ha identificado a muchos delincuentes, a muchos vándalos y eh, entrega la información. Ya es un tema de la administración de justicia. Sobre lo ocurrido en San Antonio de Pichincha, las Fuerzas Armadas se pronunciaron. En el parte oficial detallan que el convoy fue atacado con cohetes y explosivos caseros. En esta zona, en el contexto de las manifestaciones, falleció Francisco Íñiguez con un disparo en el pecho. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. 6 de la mañana con 7 minutos. En sesión virtual, este sábado, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional abocó conocimiento del veto parcial que hizo el Ejecutivo a la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. El documento contiene 21 cambios a la norma, entre ellos la posibilidad de que la fuerza pública incremente de forma gradual el nivel de fuerza dependiendo del riesgo al que se exponen. Modifica los artículos que hablan sobre el procesamiento penal a policías y militares derivados de actos de servicio, entre otros cambios. Continuamos con más y ahora les contamos que la policía y los habitantes de San Miguel del Común realizan actividades comunitarias para restablecer las relaciones que se vieron afectadas durante las protestas. Trabajo con los niños sobre sus derechos y prevención de delitos con los adultos son algunas de las acciones que ya se ejecutan. La Policía Nacional busca restablecer las relaciones con la comunidad a través de programas de prevención de delito donde participan niños y sus padres. Sin embargo, nosotros lo que queremos es incentivar en los niños el contacto con la policía que nosotros estamos para servir, para proteger a toda la ciudadanía. Estas estrategias ya se ejecutan en el sector de San Miguel del Común, en el norte de Quito, pues aquí durante las protestas de junio se presentaron algunos altercados y enfrentamientos entre los uniformados y los manifestantes. Usted sabe que en los últimos acontecimientos se dieron ciertos hechos de violencia que inclusive causaron daños a nuestros VCs, a nuestros UPCs. Aquí los policías junto a Paquito trabajaron con los niños para enseñarles sobre sus derechos y a los adultos se les compartió información para prevenir la delincuencia. Nosotros a través de Paquito Policía que va a presentarse vamos a enlazar aún más estos lazos con los pequeños. La directora del Centro del Buen Vivir, donde acuden niños que pertenecen a familias de escasos recursos económicos, nos dice que es una buena oportunidad para estrechar los lazos con los uniformados. Y también por la situación que había niños que estaban en esas manifestaciones y los niños tenían miedo o temor a la policía, pero bueno, con ese acercamiento de la policía está viendo ese, 
esa, ese temor de los niños de no tener miedo. Se estima que este tipo de actividades se realicen en todo el país. Según la planificación, el próximo jueves se realizará con la comunidad de Puyo, donde también durante las protestas indígenas se vandalizó patrulleros y unidades policiales. Helen Quiñones, 24 horas. Este domingo autoridades, moradores y dirigentes participaron de una gran minga para recuperar y limpiar los parques de El Ejido y también el Parque El Arbolito, escenario de las manifestaciones en junio en Quito. Moradores del lugar se unieron para pintar paredes, borrar grafitis y sembrar árboles. Veamos. La minga Quito por Quito. Así se denominó la convocatoria que hizo el municipio de la capital este domingo para limpiar y poner en orden el parque elegido y sus alrededores, escenario de las violentas manifestaciones el pasado mes de junio. Las aceras no estamos ya colocando adoquín, lo estamos poniendo es hormigón, pero le estamos es dando la, la figura de que son adoquines con una plancha, la estamos dando la figura de un adoquinado en, en este sector. También hemos ya recuperado las jardinerías que están aquí en todo este sector y de esta manera esperamos en el menor tiempo posible darle a Quito y estos espacios públicos recuperados. El trabajo arrancó muy temprano. Moradores de la zona, trabajadores de las empresas municipales y dirigentes barriales se unieron a la iniciativa, pintaron paredes y limpiaron las aceras. Bueno, qué bueno, qué bueno, eso me alegra también, porque bueno, ese es el trabajo encomendado que tiene cada empresa, ¿no? Y ese es su trabajo y su función, que todo lo que, bueno, lamentablemente así se dio, no los acontecimientos, pero lo importante es ponerle bonito a Quito otra vez. En el parque, grupos de personas pintaron también los bordillos, colocaron señalética, repusieron las tapas de sumideros y borraron grafitis de bancas y fachadas. Este parque y el arbolito durante los 18 días de manifestaciones se convirtieron en un campo de batalla. Y hemos trabajado en conjunto, como le digo, con la empresa privada y con el municipio de Quito. Y después en la reactivación económica, pues ya trabajando con una serie de actores de la ciudad, precisamente para emprender ese proceso. Así que la afectación es completa a la cadena productiva y el sector empresarial, el sector privado, la Cámara de Comercio de Quito está comprometida con esta reactivación. Según el municipio de la capital, los daños solo en esta zona llegaron a un millón de dólares. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. 6 de la mañana con 12 minutos, no queremos que nadie, nada vaya a trastocar sus días, recuerde que en Quito vamos de bajas temperaturas a fuerte sol y por eso vamos a revisar cómo estará el tiempo en este inicio de semana. A esta hora de la mañana Quito registra 8 grados centígrados y llueve en algunos sectores de la capital, así que si usted sale en este momento por favor no se olvide de su paraguas. Al mediodía varía un poco el tiempo, pero tendremos 16 grados centígrados y el cielo no se despejará, es más, en la noche nuevamente se registrarán lluvias y tendremos una temperatura de 12 grados, es decir, Será un día frío en Quito, por favor, abríguese bien para evitar las enfermedades respiratorias. Vamos hasta, hasta otros puntos del país, vamos a ubicarnos en Ibarra en este momento. Ibarra, vecino de Ibarra, hace mucho frío, 9 grados centígrados y el cielo está nublado. Nublado también está el cielo de Machala en la provincia de El Oro, ellos se registran 20 grados centígrados, también un poco de frío y en Gualaceo 9 grados centígrados y también el cielo está nublado. Este es el tiempo justamente en estas ciudades del país, pero también en este momento nos dirigimos específicamente para nuestros vecinos de la ciudad capital. Atentos porque está vigente la circulación vehicular. Hoy no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2. Recuerde que la restricción inicia a partir de las 6 de la mañana hasta las 9 y 30 y en horas de la tarde nuevamente está vigente a partir de las 16 horas. Hasta las 21 horas de esta manera usted va a llegar completamente informado, nada le va a trastocar sus días. Estefi, ¿puede circular este día tú? Menos Mario, sí, pero recuerde usted que si tiene vehículos placa 1 y 2, no debe hacerlo. Evitemos multas, también evitemos sanciones y salga con tiempito de casa. Es lo más importante para que nada se trastoque Así tus es. actividades, salir con tiempo. 6 de la mañana con 17 minutos, gracias por continuar con nosotros. Ahora les contamos que dos robos a locales comerciales se registraron esta madrugada en el norte de Quito. Paul Coello nos cuenta más detalles desde la avenida Orellana. ¿Qué tal, Paul? 
Gracias, Estefi. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Así es lamentable lo que ocurrió esta madrugada en dos puntos de acá del norte de la capital, como bien mencionas, el uno en la avenida Orellana y el otro en la subida al bosque. Como bien mencionas, eh, esta madrugada se registraron estos dos robos en estos dos puntos, lamentablemente, y bajo esta misma modalidad, una camioneta ingresó hasta este punto, por ejemplo, eh, rompieron el vidrio y de inmediato ingresaron los delincuentes a sustraerse, al parecer, eh, todo lo que encontraron a su paso, este es uno de los puntos, en la, en más temprano estuvimos, de hecho, en la subida al bosque, la misma modalidad se registró en este sector, la Policía Nacional ya se encuentra aquí, eh, lamentablemente, el propietario de este local aún no llega hasta este punto a verificar justamente qué es lo que ocurrió, pero sí en el de la subida al bosque ya estaba el propietario, no quiso pronunciarse a los medios de comunicación por el temor justamente que existe y estamos con uno de los vecinos de acá que nos cuente un poquito, ¿se escuchó algo? ¿Usted pudo identificar alguna camioneta? ¿Llegó? ¿Se topó con esta novedad? Eh, sí, es un carro Kia, un Kia color plata con los vidrios polarizados sin placas, el mismo, la misma modalidad, eh, se demoran de 30 a 35 segundos, se parquea el carro, rompen el vidrio, se sustraen lo, lo que más pueden y me supongo que ya se fueron a otros puntos porque estoy escuchando que hay más de tres puntos que, que ha pasado esto. Es un carro Kia, color plata, uh -huh. con los vidrios polarizados sin placas. Ya es... pudieron identificar eso en las cámaras de seguridad, entendemos. Sí, ya se puede identificar eso. Uh -huh. ¿A qué hora más o menos ocurrió? 2 y 38. 2 y 38. 2 de la mañana con 38. 2 de la mañana, así como les manifestamos en la madrugada. También escuchamos bastantes eh, patrulleros que estaban movilizándose por todo este sector, por la urbe de la capital. Y como bien menciona el vecino, nosotros pudimos identificar uno en el, la subida al bosque y este acá en la avenida Orellana. Entendemos también, ya nos confirmará la Policía Nacional en unos minutos, que hay otro punto donde se registra justamente otro asalto parecido a este. Delincuentes ingresan rompen los vidrios y en 30 segundos, como bien menciona el vecino, se llevan absolutamente todo lo que ven. Como les mencionamos, la Policía Nacional se encuentra custodiando en estos momentos este local comercial porque el propietario aún no se hace presente. Sí está el, el dueño, el propietario del local de la subida del bosque, pero el propietario de este local aún no llega, por eso está la Policía Nacional custodiando hasta que llegue el propietario de este local. Lamentable lo que ocurre acá en la capital de los ecuatorianos. Eh, Estefi, compañera de ustedes con más amigos, buenos días. Buen día, también para ti, Paul. Muchísimas gracias por la información. Esto es lo que está ocurriendo en la ciudad capital. Tres locales comerciales han sido asaltados de esta manera. Hasta el momento confirmados dos, sin embargo, los vecinos hablan de un tercero. Esta es la situación, este es en el norte de Quito, también Paul mencionaba de otro local en la subida al bosque, como podemos ver este es un nuevo método que utilizan los delincuentes, roban, este, rompen los vidrios, luego ingresan y en 30 segundos aseguró uno de los vecinos, hacen de la suya, se llevan absolutamente todo lo que pueden, lamentablemente la seguridad, la inseguridad, estos actos van ganando terreno y generan zozobra en la ciudadanía. Desde aquí también exigimos a las autoridades que puedan ejecutar estrategias que puedan justamente acabar con esta situación. Y en otros temas les contamos, la Agencia Metropolitana de Tránsito emitió un comunicado en el que señala que los inconvenientes presentados en la página web para tomar turnos de la revisión técnica vehicular hizo que se realicen mejoras pertinentes al sistema por un posible hackeo. Además, indicó que los vehículos que terminen sus placas en dígitos 1 y 2 y que no alcancen a realizar la revisión serán exonerados de la multa de 25 dólares. Finalmente, la Agencia Metropolitana de Tránsito indica que a partir del 15 de julio se reanudará el sistema de turnos en los seis centros de revisión técnica vehicular de la ciudad capital. Un total de 793 vehículos, de los cuales 613 han aprobado la RTV y 168 pasaron a condicionales, por lo que hasta el 30 de julio se han generado 4.837 citas. Las próximas citas se habilitarán a partir del 15 de julio para los otros centros distribuidos a lo largo de la ciudad y para otra línea de pesados y livianos en el Bicentenario. 
Seis de la mañana con 22 minutos. Ahora les contamos que está listo el proyecto de ordenanza verde-azul, con el que el municipio de Quito tiene previsto adoptar acciones para proteger las fuentes de agua y espacios verdes de la capital. En Quito, Calderón es la administración zonal que cuenta con menos áreas verdes. Este es uno de los sectores en los que esperan incrementar estos espacios. Fue el alcalde Santiago Guarderas quien presentó el proyecto de ordenanza verde-azul. Esta normativa establece las acciones para proteger las fuentes de agua y espacios verdes de Quito. Lo que pretende es integrar en un solo sistema todos los elementos verdes, digamos la vegetación que existe en el distrito metropolitano, con eh, los elementos azules que es el agua en sí. Entonces estamos hablando de ríos, de quebradas, de reservorios, de lagunas, de páramos también en donde existe eh, el elemento agua. El documento contempla tres ejes fundamentales, la reducción de riesgos y resiliencia, el incremento de la biodiversidad en la zona urbana y la sensibilización a la población. La infraestructura gris versus la infraestructura verde o azul que es también lo que se denomina es cómo nosotros introducimos más naturaleza en la ciudad. Asimismo, tiene como objetivo la introducción de más espacios verdes en la capital, teniendo en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, deberían existir por lo menos 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Sumando, digamos, el distrito, tenemos casi 22 o 23 metros cuadrados por habitantes. Sin embargo, esto no es equitativo. Entonces, eso es lo que mencionaba en términos de que eh, la misma eh, área verde, por ejemplo, que hay en la zona centro, donde tenemos el panecillo, tenemos el ichimbía, no es lo mismo en el caso de Calderón, en donde el área verde es menor. Entonces, ahí es donde tenemos que identificar y ya, ya en el plan de uso y gestión de suelo y en el plan metropolitano de ordenamiento territorial, esas proyecciones de aumentar área verde en zonas donde se necesita como tal. Además, establece la creación de una unidad encargada de proteger y controlar estos espacios. Hay una imprecisión en cuanto a las competencias, se restablece la autoridad encargada del medio ambiente y luego de ello una determinación de la normativa que debe regir en todo lo que significa quebradas, ríos y el medio ambiente. Esperemos que en dos meses esté aprobado porque además es muy importante para la, eh, la ciudad de Quito. En febrero de este año la Corte Constitucional resolvió que el municipio en el lapso de seis meses debía crear esta normativa tras fallar a favor de la familia Monje, propietaria de la hacienda La Marquesa de Solanda, sitio afectado por la inestabilidad de los taludes de la quebrada El Colegio. El proyecto de ordenanza de infraestructura verde-azul deberá ser revisado por la Comisión de Ambiente para que posteriormente este sea debatido en primera y segunda instancia por el Consejo Metropolitano. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. La campaña Verano Empieza en Quito tiene la iniciativa de reactivar el sector turístico en la capital. Más de 100 eventos están programados para julio y agosto como parte de la agenda de actividades que son justamente para esta campaña. Más de 26 millones de dólares en pérdidas registró el sector turístico de Quito durante los 18 días de movilizaciones. <risa> Por ello, para intentar reactivar su economía, el municipio de la capital tiene una programación variada que incluye eventos nacionales e internacionales durante julio y agosto. Tenemos un festival muy importante que el Teatro Sucre lo está organizando, que es la fiesta escénica, que contará con participación desde el 26 de julio hasta el 14 de agosto de artistas ecuatorianos, pero también artistas internacionales que vendrán desde Colombia, desde Francia, desde Argentina. En mediados de julio, en Reino Unido nuevamente, en la feria más importante de pajareros, porque recordemos que Quito, además de su centro histórico patrimonial, la gastronomía cuenta con un chocó andino y con una naturaleza privilegiada. Música, arte y cultura son parte de la agenda para el verano. Son más de 100 eventos programados que incluyen el rescate de sabores y saberes. Tendremos del 29 al 31 de julio el Giro de Italia Ride la Capro, que es una edición que se realiza por primera vez en Hispanoamérica en nuestra ciudad, concentrará más de 5.000 mil eh, participantes y eso será una reactivación turística para nuestra ciudad que sumará más de 4 millones de dólares a esta reactivación. La venida de Rafael Nadal será una sorpresa que daremos en los próximos meses con la presencia de este gran tenista que igualmente va a permitir que tengamos unos ingresos 
importantes para la ciudad de Quito. En el casco colonial tienen previsto retomar el proyecto El Centro Florece Contigo. Es así que todos los viernes de julio se establecerán presentaciones en distintas plazas de este sector. En este tiempo en que vamos a, a llevar adelante todo este proyecto de reactivación, vamos a tener una mayor presencia de policía y de agentes civiles metropolitanos para garantizar que los turistas que están en el centro histórico tengan la tranquilidad de que no van a tener, al menos en, en la medida de lo posible, situaciones de, de delincuencia. La agenda completa de actividades la puede consultar en la página web www.visitquito.es. Con esta reactivación esperan cumplir con la meta de llegar a fin de año con la visita de más de 500 mil turistas. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Y continúan los preparativos para el evento oficial del Giro de Italia que se desarrollará el próximo 31 de julio aquí en Quito. A través de un sobrevuelo se constató las rutas que cumplirán los ciclistas aficionados participantes. El sobrevuelo se organizó como parte de los preparativos para el evento oficial del Giro de Italia que se desarrollará en Quito a finales de este mes. Veremos justamente la ruta que va desde eh, subiendo por la Gasca, el Occidental, Oyacoto, Collas, eh, luego estaremos llegando para Pinta, Ruta Viva de regreso, túnel de Guayasamín y de vuelta para, para el Parque Bicentenario. Es un importante contingente que el día de hoy los bomberos está apoyando para ver toda la seguridad, el estado de la vía. Ciclistas aficionados podrán recorrer rutas de 40, 90 y 150 kilómetros. Además habrá una feria gastronómica de diseño y moda y carreras ciclísticas para menores de edad. La competencia es el 31 de julio, sin embargo el, eh, se encuentra una feria Expo Village previo al evento que es el 29 y 30 eh, de julio. Tenemos un cupo de 5 mil eh, ciclistas que estarán en, participando. Será un ingreso aproximado de 4 millones de dólares a nuestra ciudad. El día de la presentación del evento, el alcalde Santiago Guarderas resaltó la importancia de que Quito acoja este tipo de experiencias. Para Quito es un verdadero honor ser la primera ciudad de Hispanoamérica que recibirá a una de las fiestas deportivas más importantes del mundo ciclístico, como es el Giro de Italia. Nos permitirá promocionar a nivel mundial en sus diferentes facetas a la capital de la República del Ecuador. El Giro de Italia es especial para los ecuatorianos por el título que obtuvo Richard Carapaz en 2019. La maglia rosa que lució fue motivo de orgullo nacional. Alberto Luna, 24 horas. 6 de la mañana con 29 minutos. Ahora les contamos que el último hielero de Chimborazo, Baltasar Usca, junto con su familia, ahora son emprendedores de agua embotellada, con el hielo justamente del Chimborazo. Gracias al apoyo del presentador ucraniano Dimitro Komarov, quien buscan deleitarse con este líquido vital. Lo encontrarán en, a la venta en el Museo del Cantón Guano, a 15 minutos de Río Bamba. Veamos. Ya no solamente es un nombre, su rostro está plasmado en la botella que contiene el agua que se formó en las alturas del coloso Chimborazo. Es el agua del emprendimiento familiar de Baltasar Ushka, que nació hace un año con el apoyo extranjero. Eh, compren agua, eh, este agua de mío, compren este agua de... muy bonito. Ocho, unos diez bloques de hielo, ahí eh, bajamos a, a la fábrica para hacer... Desleír este hielo para poner en estas botellas. Son sus tres presentaciones que se convierten en el recuerdo de cada turista que llega de visita a Guano, capital artesanal del Ecuador, quienes buscan deleitarse de la frescura del líquido vital proveniente del volcán más cercano al sol. El agua que dice que es pura del hielo del chimborazo. Sí, nos gusta, vamos a probarle. Lo más importante aquí es apoyar a lo nuestro y sobre todo tomar en cuenta que esta agua es 100% natural, los beneficios son muchos. El gélido hielo y el ligero caminar hacen una amalgama que dan vida a otro producto artesanal de consumo, los helados de paila. Heladito con hielo de chimbrazo, amigo. Hacemos con este, nosotros con propio mano. Hacemos. La unidad de turismo del Gadeguano apoya esta y otras actividades más, aún porque su producción no es de grandes cantidades, pero sí de grandes sueños. La Vuelta a Sar, eh, simplemente eh, con el capital semilla que tenemos, la, come, la embotelladora nos entrega las botellas y nosotros en este momento lo que estamos haciendo es comercializando y los costos están yendo a la familia de Baltasar Rushka. El agua es vida, el agua es Baltasar Rushka. En Guano Mercedes Chávez, 24 horas.
6 de la mañana con 31 minutos. Ahora les tenemos excelentes noticias porque el aeropuerto de Quito fue galardonado. La organización Skytrax, que evalúa el servicio que ofrecen aeropuertos y aerolíneas a escala mundial, reconoció al, aer al aeropuerto Mariscal Sucre por mejor personal aeroportuario de Sudamérica. La terminal aérea se ha destacado por su calidad y eficiencia en el servicio, así como en su infraestructura, factores que ofrecen una experiencia agradable a todos sus usuarios. Este es el séptimo año consecutivo que el aeropuerto de Quito gana este reconocimiento. 6 de la mañana con 34 minutos, seguimos informando en 24 horas. El cadáver de un hombre fue encontrado la tarde de este sábado en aguas del río Tarqui al sur de Cuenca. El cuerpo presentaba avanzado estado de descomposición. Ciudadanos que transitaban por las orillas del río Tarqui, a la altura del circo social al sur de Cuenca, vieron el cuerpo y alertaron a las autoridades. Tras un amplio despliegue, el grupo de rescate acuático del Cuerpo de Bomberos logró extraer el cuerpo un kilómetro más abajo de donde fue visto. Justamente hemos tenido la suerte de que en un recodo acá del, del río pues, se estancó el cuerpo, nos dio tiempo para poder realizar las maniobras, asegurar y poder ponerlo a buen recaudo. En este momento estamos esperando este, la llegada del señor fiscal para que nos autorice ya la extracción de, del cadáver del, del río. Se trataba de una persona de sexo masculino, en avanzado estado de descomposición. ¿Más o menos una edad ustedes estiman? No, eh, desconozco, no podría. Esa, en este momento, en el avanzado estado de descomposición que se, se encuentra el cuerpo, es realmente complicado determinar la edad. ¿Ustedes estiman más o menos un tiempo en el que estuvo o pudo estar en el agua? Bueno, podría ser a partir de unos, quizás unos, en base a la experiencia, Obviamente, quizás unos 12, 15 días o quizás un poco más en el, en el agua. El cadáver, tras los protocolos de ley, fue trasladado al centro forense en espera de ser identificado por familiares. Hemos tenido una temporada muy fuerte de invierno en estos últimos días. Esto ha generado de que las orillas de los ríos se vean este, socavadas en su interior y esto genera de que sean áreas inestables. Durante esta semana, tres personas cayeron al río, dos aparecieron sin vida y una logró ser rescatada a tiempo. Por ello se solicita a la ciudadanía no acercarse a las orillas debido a que los afluentes muestran altos caudales. En Cuenca Iván Rodríguez, 24 horas. Y tres muertos y dos heridos es el resultado de una balacera en un centro de tolerancia en Río Bamba, en la provincia de Chimborazo. Dos hombres en una motocicleta serían los causantes de este hecho. Policía Nacional, Dinaced, Fiscalía y Criminalística se encuentran ya en las investigaciones. Dos personas fallecieron a causa de varias detonaciones de un arma de fuego en un centro de tolerancia al norte de Riobamba. Es un hombre que al ingresar al lugar atentó en contra de los hoyoxisos. Este ciudadano ya vino direccionado hacia esas personas porque en el interior se encontraban muchas otras personas. Al momento de huir para asegurarse que nadie les persiga, realizaron más disparos impactando a un taxista que laboraba en el lugar. E impacta en la humanidad de otra persona y fallece. Otras dos personas también resultaron heridas. Indicado las unidades que se encuentran tomando procedimiento, se encuentran están estables hasta el momento. El lugar fue acordonado, mientras cuatro equipos de Dinacé realizan las respectivas investigaciones, tratando de establecer la ruta técnica por donde huyeron en la motocicleta. Los familiares del taxista esperan que esta muerte no sea una más de las estadísticas de inseguridad. Él no tenía nada que ver, él estaba trabajando, laborando para que llevar un alimento a los hijos de la mujer. Las cámaras de seguridad ya arrojan los primeros videos del hecho de sangre. Se encuentran ya levantando las, las cámaras que hay en algunos domicilios. Eh, tenemos ya alguna, alguna hipótesis sobre quién puede ser el causante. Eso en el proceso investigativo ya se dará a conocer. En Río Bamba, Mercedes Chávez, 24 horas. Ahora les contamos que en la parroquia Kawaski, en Imbabura, la noche del pasado viernes, se localizaron restos de un cóndor andino que está en peligro de extinción. Inmediatamente fue trasladado al zoológico de Quito para determinar las causas del, del deceso. Se trataría de una hembra adulta que habría fallecido hace una semana. El pasado 7 de julio se conmemoró el Día Nacional del Cóndor Andino, que desde el 2009 se reconoce la importancia de esta ave emblemática en todo el territorio ecuatoriano, al encontrarse en peligro de extinción con tan solo 150 ejemplares. Con esta imagen de redes sociales, se dio a conocer la muerte de un cóndor en la parroquia Caguasquí, del Cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. Nos trasladamos hacia el sector 
pero no se toma contacto con la misma persona, sino con un comunero del sector de la Florida, del sector el Vilque. Una vez encontrado, se realizó la movilización y el, eh, el traslado del espécimen hacia el zoológico de Quito, eh, donde en la actualidad se encuentra realizando diferentes estudios. Se han realizado placas de rayos de X para determinar la posibilidad de, de presencia de cuerpos eh, extraños, la posibilidad de, de encontrar perdigones. Sin embargo, no, no hay información al respecto, no se, no se tiene ese, ese resultado. En este sector de Urcuquí es frecuente el avistamiento de aves y principalmente del cóndor andino que sobrevuela los cielos imbabureños. Más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, entonces es habitual eh, la estadía de, del, del cóndor andino. Y lamentablemente hoy en el 2022, en la semana del cóndor andino, nos encontramos con este suceso. Eh, estamos a la espera de los resultados de la necropsia para poder identificar la causa de la muerte del cóndor. Este fin de semana se activaron brigadas por parte del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, junto a comuneros del sector, para realizar un barrido y descartar posible envenenamiento. Desde Caguay Aquí, en Imbabura, David Vizcaíno Aro, 24 horas. 6 de la mañana con 42 minutos. Gracias por su sintonía. Ahora les contamos que la mendicidad en Guayaquil se evidencia en cada una de sus avenidas principales, donde en algunos casos prolifera la delincuencia o se acentúan ciertos vicios. Solo en el centro de la ciudad se calcula que al menos coexisten 400 personas en situación de calle. ¿Por qué les habrá tocado ser este personaje en la historia? ¿O qué decisión en sus vidas los arrastró hacia esta realidad? Son preguntas que a veces ni hasta ellos pueden responder. ¿Cómo se llama usted? Mercedes. ¿Y cuántos años tiene? No me la sé tampoco, ¿no? ¿No sabe cuántos años tiene? No, no me enseñaba porque yo no sé ni yo mismo. ¿Y su familia, Gladys? Estoy solita, no tengo a nadie más. Pero esta también es la cruda realidad, cuando se esconde el sol en la ciudad. Las principales calles del centro de Guayaquil, después de las 9 de la noche, se convierten en dormitorios públicos. Las rejas en tendederos y pedacitos de cartón y fundas, el instrumento para protegerse del intenso frío. Del lado de la calle Santa Elena y 9 de octubre, por ejemplo, duerme Katherine con su esposo y tres hijos. Y el cuarto, que viene en menos de 15 días. Me robaron todos los papeles aquí mismo, durmiendo me robaron la, la, los exámenes, las ecografías, todo, no tengo nada. El Ministerio de Inclusión Económica y Social no tiene cifras oficiales de cuántas personas en situación de calle deambulan en el puerto principal, pero hay colectivos sociales que dedican su apostolado a esta causa. Da, da pena, ¿sabes? Parque Victoria, aquí en San Agustín, el gobierno que meta mano en esto porque demasiada, mucha gente en la calle, eh, abandonada, hay niños. Según la Fundación Reza, solo en el centro, por ejemplo, se contabiliza en promedio a 400 personas en esta situación. De allí el llamado a instaurar políticas públicas en beneficio de cientos de nacionales y extranjeros que duermen bajo los puentes y en esquinas de la ciudad, improvisando así noche a noche hasta que llegue la solución. Vanessa Robles, 24 Horas. Cambiamos de tema y ahora les contamos que por el incremento de casos confirmados de COVID-19, este fin de semana se registró una importante concurrencia en los puntos de vacunación de Quito. La mayor parte de ciudadanos acudió para recibir la dosis de refuerzo. Las filas para acceder a una vacuna contra el COVID-19 volvieron a los centros de inmunización de Quito. El incremento de casos confirmados registrado en las últimas semanas provocó que este sábado varias personas acudan a recibir la dosis correspondiente. A la mayoría le hacía falta las vacunas de refuerzo. Está acudiendo bastante gente y eso es bueno. ¿Por qué? Porque nos estamos cuidando. Nos ha ayudado bastante las vacunas y el refuerzo, voy a ponerme el segundo refuerzo. Sí, sí debemos tener bastante cuidado porque esta enfermedad todavía no ha pasado. 
Ante este aumento en la concurrencia, fue necesario destinar más vacunas en el punto habilitado en las instalaciones de la empresa metropolitana de agua potable en el norte de la ciudad. En este momento eh, nos han entregado incluso eh, mayor cantidad de vacuna por la afluencia que ha habido durante toda esta semana, ha aumentado y en, y en este día mucho más. Mientras tanto, en el sur se habilitaron puntos de inmunización en centros comerciales. La mañana de este domingo, varias personas se vacunaron. No tuve que esperar tanto, en realidad. Fue muy rápido el proceso y sí está muy bien organizado. Por Dios, cuidemos nuestra vida, nuestra salud. Tenemos que vacunarnos. Hay una nueva ola, dicen los expertos en salud. Por Dios, acudan a la vacunación. La aplicación de las dosis de refuerzo se mantiene con un bajo porcentaje pese a los continuos llamados de las autoridades del Ministerio de Salud a cumplir con el cuadro completo de inmunización. A nivel nacional tenemos el 39% de coberturas de dosis de refuerzo. La funcionaria explicó además que en el actual repunte de casos quienes más se han contagiado son personas que tienen entre 25 a 49 años. Grupo poblacional que registra un bajo porcentaje de las dosis de refuerzo. Las personas que no tienen sus refuerzos tienen entre un 20 y un 40% más de enfermar gravemente o de fallecer. De igual forma, claro que si una persona se contagia no debe esperar varias semanas para vacunarse. Las recomendaciones que se establecen a nivel internacional incluso es eh, se puede colocar la vacuna eh, una vez que ya no tenga síntomas o que ya haya pasado el aislamiento. Finalmente resaltó que el Ministerio de Salud cuenta con el stock suficiente de vacunas Pfizer, Sinovac y CanSino para garantizar que toda la población reciba las dosis de refuerzo. Alberto Luna, 24 horas. Ahora les contamos que se están realizando trabajos de mejoramiento integral de la infraestructura de la estación Maris Central. En este lugar está nuestro compañero Juan Miguel y a esta hora nos cuenta todos los detalles. Juan Miguel, adelante. ¿Qué tal, Helen? Amigos televidentes, muy buenos días. 6 y 53 de la mañana y efectivamente nosotros nos encontramos acá constatando el avance de esta obra que hasta el momento lleva un 65%. Se están haciendo ya todos los detalles para que, ultimando los detalles para que puedan entregar esta obra este mismo mes. Está con nosotros Juan Carlos Najera, quien es el subgerente de la empresa de pasajeros. ¿Cómo está? Muy buenos días. Cuéntenos un poquito sobre el, el, los trabajos que se están realizando acá. Buenos días. Sí, efectivamente, la, la parada Marín Central... Los trabajos nuevamente se, se rehabilitaron, eh, tuvimos que lamentablemente suspender por el tema de las paralizaciones indígenas y tuvimos agresiones, vandalismo también aquí en los trabajos, quisieron agredirnos y robarnos lo, el material que estaba utilizando el, el proveedor. Sin embargo, nuevamente se ha vuelto a, a reiniciar los trabajos, tenemos ya el 65% de avance, hemos ya cambiado los techados, hemos retirado los vidrios viejos, vamos a poner vidrios nuevos, estamos cambiando las luminarias, estamos ya alisando los pisos para luego de, de ello poner el, el piso podotáctil para las personas con discapacidad visual. Entonces, estamos ya avanzando de a poco. Las jardinerías y todo lo demás se, se complementarán luego, pero estamos avanzando ya. Es decir, esta obra ya, ya debería haberse entregado, sino que por las tres semanas de paralización hubo un retraso y además que o sea, todo está nuevo acá y ni siquiera se dejaba inaugurar y ya lo trataban de vandalizar. De hecho, lo vandalizaron. Por eso es que el contratista prefirió retirar a su personal y, lo, y las maquinarias porque iban a ser... Eh, eh, fruto de, de robos y cosas así. Sin embargo, el contratista nos ofrece para este 27 de julio ya entregar la obra terminada. Esperemos que sí, porque estamos avanzando a buen ritmo. Ok, hace falta un 35%. ¿Qué incluye? Eh, básicamente, como le indiqué, los pisos, alisar los pisos y poner el piso podo táctil. Estamos ya ubicando las luminarias, como se puede apreciar. Estamos cambiando ya todo el sistema, de, 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 el, piso, el techado ya está cambiado y un poco el arreglo de las jardinerías estaríamos ya listos para rehabilitar la parada. ¿Cuál es el presupuesto destinado para esta hora? Un poco más de 157 mil dólares es lo que se ha utilizado en el, en el arreglo total de la parada. Informemos a la ciudadanía que por aquí pasa la ecovía y el metrobús. Así es, nosotros en este, en este punto ex, exactamente damos servicio al corredor Ecovía hacia el norte y sur, igual el, el corredor central norte. Sin embargo, las personas, y eso es importante aclarar, las personas que desean utilizar aquí el servicio en la parte de enfrente, tenemos el servicio gratuito de un bus alimentador nuestro que lleva a las personas de, que, de aquí de Marín Central hacia Marín Playón para que las personas puedan abajo ya utilizar cualquiera de esos, los dos servicios, o Ecovía o central norte. Perfecto, muchísimas gracias a Juan Carlos Nájera. Como ya escucharon, el 27 de julio se espera inaugurar esta parada de la estación Maril Central para que toda la ciudadanía haga uso de la misma.